Dear friends, please take your seats promptly. We have a very full session. Please take your seats. Stewards, if you would help clear the hallways, please, and help attendees find their seats. This afternoon is a very full session. We must stay to our time. Please take your seats. Uh, sorry to interrupt conversations, but we must stick to our time today. Please be seated. Stewards, if you would assist in the back. Help us clear the hallways, please. We will begin this session in two minutes. Uh, whether you are seated or not, we'll begin in two minutes. Shall I start? Yeah. Good afternoon, brothers and sisters, aunts and uncles, cousins, family, children of God. Uh, we are going to begin the afternoon session, and we have two sessions this afternoon, and they are back-to-back, -back, and uh, they're very full and will need all of our attention. Uh, but I'm going to begin now in a spirit of prayer. So I'll ask you to calm your hearts and quiet your minds as we have a moment of prayer. Almighty God, ancient of days and fresh every morning. You are the fountain of all wisdom. You know our needs even before we ask, and you know our ignorance in asking. But we ask that you be known to us this afternoon in all of the sessions today, and we ask that you send a special blessing on our moderator and our general secretary as they offer us their reports. We pray all of this today in the name of your Son, Jesus Christ, our Lord, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, now and forever. Amen. Amen. We do welcome you back, and uh, we hope that uh, in this uh, lunchtime break you had an opportunity to connect with friends and to uh, uh, make new friends. One is silver and one is gold. Uh, we used to sing when I was a girl. And uh, before uh, introducing this session, this first part of the session today, I need to say a word about the latter part of the afternoon today. Uh, you've noticed that we have extra security today. And, uh, and that's because uh, after we hear the two reports and have some time of conversation about the reports, uh, and pause uh, for a transition, uh, then uh, we are going to need to remain in the hall while our moderator and our general secretary will leave the hall in order to greet the federal president and to accompany him into the hall, and then he will address us. But uh, I need you also to know that after we hear the two reports of our moderator and our general secretary, we hope that there will be some time there before the break of the, before the next session uh, for you to have some conversation and to go to the microphones and express uh, some thoughts or interests. But then after that, we will uh, receive your orange cards in order to uh, receive the reports and then refer them to the committees. And so as we go through the week in all of your committees and in your ecumenical conversations, you'll have opportunity to do more conversation about and make suggestions around the ideas that are presented by our moderator and by our general secretary. So I hope that is uh, clear to you uh, as we begin the session this afternoon. Um, so now in order to uh, have us get ready to, uh, to receive the report, uh, uh, I'm going to call upon uh, His Eminence Metropolitan Nifon and invite him to introduce to you our moderator so that she will give her report. 
Thank you very much, moderator. I have the joy of introducing um, a very distinguished lady who served as moderator of the Central Committee of the World Council of Churches since the 10th Assembly in Busan. In addition to this service, she is also a past president of the WCC, a Central Committee member and an eminent ecumenical leader. I would like to add that Dr. Agnes is a lady of great sensitivity, particularly in spiritual and religious dimension, a lady of prayer and devotion. I had the joy to work with her in an ecumenical relationship for so many years. She solved so many difficult situations. She could do that with great responsibility and because of her wonderful integrity and wisdom. This is what I wanted to say before introducing uh, Madame Dr. Agnes Aboum to present her report as moderator of the Central Committee of the World Council of Churches. Madame moderator, now it's your floor. Take the floor. Good afternoon, esteemed participants. Uh, may I first begin by recognizing the presence of one of our presidents, the Patriarch of Antioch, His Holiness, Patriarch John. Welcome. It's an honor to have you, and we'll be looking forward to praying together. Witnessing together to Christ's compassionate love. Today, before I move into my presentation, I don't know if it is today, but she will have to correct me. That is Reverend Dr. Angelique. It's supposed to be the International Day of people of African descent. If it is not today, it is tomorrow. So just to remember that. A living image of one humanity, esteemed and distinguished sisters and brothers, dear friends, it is indeed a great joy for me to see you all here in Karlsruhe, Germany. You represent different categories, for me, you are a household of God's people, young people, old people, from all corners of the earth. You are a living image of all humankind in all its diversity. You bring with you stories of people struggling for justice and peace, and of communities working for reconciliation and unity. I'm looking forward to listening to these stories of transformation and hope. I am eager to hear how Christ's compassionate love has motivated you and encouraged you. And together with you, I will every day celebrate the signs that Christ's love really moves the world to reconciliation and unity. We know, however, that cheap reconciliation and superficial unity are not enough. We need to confront our realities with the world as it is, broken and marked by human sin. You bring with you the pain, 
and the trauma of people suffering from violence and war. You carry the burden of communities divided by hate speech, racism, and ethnic tensions. Your villages and cities, forests like the Amazon jungle, fields, and rivers are deeply affected by the climate emergency and crisis and economic exploitation. There is hardly, in my understanding, any family that has not been hit by COVID-19 pandemic. Living together in this world, we are the World Council of Churches on the pilgrimage of justice and peace. And a council that is inclusive and has secured inclusivity. We have come to Karlsruhe as pilgrims. The assembly is the place where we can share our hopes and anxieties, accompany and support each other, set new directions for our journey and witness together to the love of the triune God, Father, Son, and Holy Spirit. Why then are we gathered here? Partly have I said that. We are gathered because we are disciples of Jesus Christ of Nazareth. As disciples of Jesus Christ, who announced good news to the poor, we firmly believe that his compassion for those on the margins must be lived out and proclaimed in a world increasingly marked by individualism and indifference towards those who are vulnerable, be them God's creation or our neighbors. It is the situation of those who are poor and marginalized that shows the quality of our relationships in any single community or even entire societies. Their suffering exposes the lack of mutual care and love for the neighbor and points to the urgent need for justice, peace, and reconciliation and unity. In this sense, in our times, discipleship of Jesus Christ is countercultural. We are also gathered here because we belong to different communions of the disciples of Christ, which are not all in full communion with each other. If we are not in full communion as churches, we do not bear clear witness to the biblical promise of God's reign, the end of all pain, the advent of peace, and the reconciliation and unity of all things in one who overcame the powers of destruction and death. We must repent and manifest together everywhere in the world in the power of the Holy Spirit, the one holy Catholic and apostolic church that we confess in the creed. The unity, statements of this, the unity statement of this assembly will be an important step forward in that direction. We are also gathered here because we believe in human beings, regardless of their gender and the color of their skin. We believe they are created in the image of God and have equal dignity. We are here because we believe that the living Christ whom we follow is not only the head of the church, but also the head of the new creation. Because we believe so, we are called to work hand in hand with people of other faiths or of no religious faith who are equally committed to a politics of rash, radical compassion for the end of every single war or conflict for greater economic justice, for the healing of creation, and for the well-being of future generations. We gather also to conduct 
business, namely to meditate, to reflect, and to evaluate our mandate and work of the period since the last 10th assembly. Through prayer, Bible study, analysis of current situations, reflections and discussions, the assembly will provide guidance in, on the future work, witness, and the strategic positioning of the World Council of Churches. The 11th assembly is more than the highest decision-making body of the World Council of Churches and the most representative gathering of Christians in the world. At, best, at its best, the assembly is a spiritual celebration of the power of God's love to renew our minds and hearts so that we may become a countercultural force driven by solidarity with the most vulnerable people and God's creation. The assembly, in other words, as a global gathering, is a moment a space to celebrate, pray, meditate, reflect, and work to ensure that the soul, heart, and spirit of the fellowship and of humanity is kept alive, ignited, and renewed, and not lost in the midst of the political and socioeconomic injustices of the season. Spiritual celebration and celebration of life, sharing our joys and pains at this assembly is of most important importance as we emerge from a period of imposed isolation because of COVID-19 pandemic, which has lasted nearly three years. You agree with me that it is by God's grace that we are here, alive, and to continue the pilgrimage. Our task is to continue the pilgrimage in God's grace. So many people have so many young people are anxiously struggling for life, injustice, and peace, and for the future of our planet. They go onto the streets here in Germany, in many other parts of the world, to voice their fears about the limited time left to save the planet, among other things. I beg you, participants, delegates, to listen carefully to young people among us so that we do not disappoint and fail them, but are rather motivated and encouraged by their energy and commitment. They are the generation that is experiencing the first catastrophes of climate crisis and the last generation that can take action to stop global warming. We are in fact blessed to have so many of them, and I think Father, our General Secretary mentioned them, so I'll not repeat. But in total, we almost have like a thousand young people among us, and this may be the biggest group that we have ever had. Pilgrims on the path of peace. My Vice Moderator already shared this, and I think I would just like us to really read that because it contains stories that will nourish you, will give you energy as we move together. This document, Pilgrims on the Path of Peace, is a precious resource for our deliberations. I will just mention a couple of experiences that I myself had during this pilgrimage period. Let me begin by our assembly theme, which I consider very timely uh, that guides and inspires our reflections. Questions were raised at the beginning of our common journey to Karlsruhe. If love is not a word that is used so much, so widely, and in so many different senses that it ends up saying little because it says too much. However, we soon realized that it does, make, it does make sense to speak of love and more precisely of Christ's love in today's world. Why? Because an assembly theme is always about Christian mission, witness, and unity in prophetic dialogue 
with the spirit of a certain time. The first time I ever attended such a meeting was in 75, and the assembly theme was Christ, Jesus Christ, frees and unites. It spoke to the struggles for liberation and an end to colonialism in the continent of Africa and in other regions of the global south. When today hate speech is normalized through social media networks, when xenophobia and racism are nurtured by national populism and politics of fear, when, poor when the poor face consequences of climate catastrophe and exploitation driven by the lifestyle of a few who are rich, does it make sense to call all Christians and churches to re-envision prophetically their apostolic, their mission, witness, and unity in relation to Christ's compassionate love? If you need an answer, then please read the morning Bible study for the day in the book when he saw the crowds. We are also concerned that Christ's love will bring radicality to the assembly's reflection in prophetic dialogue with the spirit of our time. Stories of Christ's compassion and love for those on the margins at the margins of society, inspiring morning prayers, thematic plenaries, and home group discussions. Jesus' acts of compassion led to his passion on the cross. The disciples' memory of Jesus Christ's love urged, as you saw, Paul to write to the Corinthians on this particular theme. The strong commitment to the unity of the church and the unity of humanity and our readiness to search for a common mind in the power of the Holy Spirit mark our deliberations according to consensus procedures. We have seen how well the consensus mode of decision making but trust with our spiritual life work for the WCC. Even under difficult conditions on our way from Busan to Karlsruhe, not least in our last Central Committee meeting, we were able to elect the General Secretary, the, the Reverend Professor Dr. Jerry Pillay, who is now the General Secretary elect, and we were also able to agree on statements even concerning such difficult issues as the situation in Israel and Palestine and the war in Ukraine. I trust that the, this assembly theme, together with the consensus procedures and our shared commitment to go forward together in unity, will also help us to address in constructive ways tensions and difficulties that divide humankind today. I do consider that the pilgrimage of justice and peace was a timely initiative, uh, and I will not go into details about that, but let me just say why. First, the, the pilgrimage has shown to us that remaining doctrinal and ethical disagreements important as they are, should not stand in the way of deepening our collaboration and fellowship given in Christ. We owe to, pre, to our present and future generations and all creation that we address our crisis of life we are facing by working together on the way to justice and peace witnessing to Christ's compassionate love. The pilgrimage of justice and peace offered a new framework 
to integrate local, national, regional, and global levels of ecumenical movement with a shared focus on the poorest and the most marginalized people in so many places of the world. It has been a very moving experience during our pilgrim team visits to listen to women standing up against violence and male misuse of power in far too many countries of the world. They showed amazing strength, sharing with us stories of their courageous struggles for justice and peace, for instance, in Colombia, in South Sudan, turning to the most vulnerable people in our communities. I was struck by their resilience and mutual solidarity and spiritual strength, celebrating life Christ, in Christ as brothers and companions on the way, and in the power of the Holy Spirit, who sustains them day by day. They gave me far more than I could ever have expected. They gave me hope that change is possible and courage to trust Christ and failing love in the midst of violence, destruction, and death. Pilgrimage of Justice and Peace was conducive to embracing and even accelerating the change that was required by COVID pandemic. The pandemic was pushing the WCC to implement new ways of working together, embracing and utilizing new methodologies and technologies. Staff adjusted rather quickly and kept communication and program delivery at a very high level through intensive use of electronic media. It was just amazing what we could deliver, for instance, through hybrid pilgrim team visits to indigenous peoples and to communities of peoples in of African descent in North America. I am convinced that the ecumenical movement as a whole will benefit from the approach of the pilgrimage of justice and peace. I saw how the spirituality of communities was unleashed and energized when the global community of pilgrims encountered their sisters and brothers in the various different local context and vice versa. In all places, it was not at all difficult to explain the given context using the three dimensions of the pilgrimage of justice and peace, celebrating gifts, visiting the wounds, and transforming injustices. I list from paragraph 28 some of those experiences I was at. I think it is important to remind us that we saw communities in their quest for water justice in Palestine. We also saw the Dalit people struggling for equality, and right, equal rights, and human dignity. You can read those, the indigenous people trying to recover their lands. Affirming life and human dignity. I would like to say on this particular sub-theme that while we started with four pillars, at the end of this pilgrimage phase, we have come up with five. And as I listen to a number of uh, pre-assemblies, it seems that participants from the regions are actually affirming and confirming this. Truth and trauma, land and displacement, gender justice, racism, and health and healing. They need to be addressed by the WCC as transversal cross-cutting issues. Transformative discipleship requires affirmation of life and human dignity. Let us say this with confidence and hope, and let us and let us take the necessary decisive move, 
decisive decisions moving us in this direction so that the ecumenical movement and the World Council of Churches will continue to flourish in the future. Let's do this with courage and energy. I then move on to just thank those on the journey who have really supported this journey. But before I do that, no fear, dear friends, esteemed sisters and brothers in Jesus Christ. In Christ's love, we are free. We can and we must be bold and prophetic standing up for justice and peace, particularly at this time, we must be counted. To proclaim Christ's love and to struggle for human dignity and the life of creation is our call and our mission in this world. Let Christ's love move us. In Christ's love lies the key to our unity. Let us continue walking, praying, and working together as pilgrims on the way of justice and peace with the purpose of healing, reconciliation, and unity for all. These words have deep meaning and very practical consequences in the context of our recent experience of COVID-19 pandemic, the climate catastrophe, and the violence and war in Ukraine, Ethiopia, and far too many other places. Our hearts must be wide. Our support and solidarity must be with all people who suffer. This is costly discipleship. When he saw the crowds, Christ had compassion for them because they were harassed and helpless. Christ's love moves the world to reconciliation and unity. In Christ's love, there is no fear. The Spirit empowers us to be bold and free. May this song inspire in the coming days and day, days to come when we return home and share our stories about this assembly. I conclude by wanting to thank the Central Committee and all those who made it possible for the pilgrimage of justice and peace to take such a major turn. It was not programmatic. Of course, our moderator, Reverend Professor Dr. Fernando, should be thanked for this. I'm grateful to our former General Secretary, the Reverend Dr. Ola Fixetveit, currently serving as the presiding bishop of the Church of Norway. As general secretary, he faithfully delivered uh, the mandate given to him, not least the 10th Assembly call to women and men of goodwill and faith to move together on the pilgrim of justice and peace. Our current general secretary who has moved and of course the leadership. Brothers and sisters in Christ, we are here to listen to so many stories, but above all, action, action. When Christ saw the crowds, he did not just see and cry, he did not just see and listen, he moved. It has been a great honor and privilege to serve with the leadership of staff and all groups, executive group, as I conclude, the assembly gathers to reflect on the church's mission, witness, and unity in prophetic dialogue with the spirit of this season, Jesus' compassion for stigmatized minorities, for those for whom little compassion is visible today, will challenge us and our churches to metanoia, to conversion, to the renewal of our minds and hearts so that we may become in tomorrow's world a countercultural force driven by solidarity with the most vulnerable to us, the survival of God's creation for which so many young people are anxiously struggling today all over the world. In this way, churches will be challenged to seek 
to overcome their divisions through an ecumenism of the heart. That is an ecumenism in which we look at other churches first of all with the eyes of communion in the love of the compassionate Jesus, with the eyes of common commitment to God's kingdom and only within the solid foundation of that unity in Christ do we look at what separates them in matters of faith, ordained ministry, or ethics. Please receive this day and the coming days in a spirit of prayer and personal commitment to witness to Christ's compassionate love. Thank you for listening to me. Dear Dr. Agnes, my dear Madame Moderator, we are so grateful to you. Your passion and leadership are an inspiration for all of us. Your spirit is a model for all of us. We thank you for serving the World Council of Churches and the ecumenical movement so well for so many years. So with this, I would like to inform you that the discussions will take place after we will listen also to the report of the General Secretary, uh, Acting General Secretary of the World Council of Churches, Professor Dr. Yuan Sauka. That is why I now call on Bishop Svensson to introduce our Acting General Secretary in order to present his report. Thank you. Thank you, thank you, Your Eminence. And I'm, I'm still so, so moved myself by uh, the presentation of our moderator and uh, her report to all of us. Uh, truly, in these years, she has been, for me, uh, a role model uh, for what it means to be a Christian woman in faith giving servant leadership to the world at this time in history. So thank you, thank you again, Dr. Agnes. As I, as I shared earlier, in, in the spring of uh, 2020, we, uh, we thought we were going to have a, a, a central committee meeting and, and elect a new general secretary. Uh, the search committee had done its work and had, had done some proposals, but. COVID came and there was no possibility for this to happen. And our former General Secretary, uh, Olaf, became the presiding bishop of the church in Norway. And so we, together as an executive committee and then as the central committee for the World Council of Churches, prayed and consulted. And we were so grateful that Father Salka answered the call to become our acting General Secretary for this time in history. And it is like a miracle the way in which he has given his leadership and his servant care and his loving care to all of us uh, during these last two years. And you all have known him for many years because of his love and his leadership for the Basse Ecumenical Institute and the way in which his leadership has brought so much uh, wonderful change and, and work uh, at the Basse Institute. But now he comes to address us in this assembly as our General Secretary. Let us receive Father Saka and his report. Thank you, Bishop, for the nice words. I think this assembly is a miracle, not myself, is a miracle. <laughs> because we kept postponing and uh, just two months ago, we are not sure if we are having an assembly or not. Beatitude, eminences, excellencies, uh, graces, sisters and brothers. 
my report was shared with you. There are 19 pages, and I have 20 minutes to speak, so I cannot speak one minute per page. So please read the full report. The report is long because it has to have in it everything one, one must say. So what I do now, I speak to the report and make some highlights on certain topics, and then by the end, when I have something different from what our moderator and co-moderator said, then I'm going to read something a few pages at the end. The theme is deeply theological. Some people complain it's too Christological. And we came to say, no, it's not Christological. When we say love of Christ means the love of God in Christ, in the power of the Holy Spirit, is not only for Christians because the love of Christ, of God in Christ, is for the whole of creation. It speaks about unity of the Christians, it speaks about unity of humanity, and speaks about hum unity of the whole creation. Because according to our scriptures, the purpose of God in Christ is for the unity of all. So it's a very deep theological theme and is the very identity of our faith. Now, as I start my report, I would like to express gratitude to the moderator, to the co-moderators, but also to our former General Secretary, Ula Baliu here, Dr. Bishop Ula. Can you stand, please? No, he's not here. I walked in his footsteps because he started everything. I would like also to express gratitude to our German host. To the evangelical Church in Germany, EKD, the Council of Christian Churches in Germany, ASEK, the Protestant Church in Baden, and those supporting the assembly, especially the neighboring regional Protestant churches, the Catholic Archdiocese of Freiburg, the Union of Protestant Churches of Alsace and Lorraine, and the Protestant Church in Switzerland. I would also like to thank the German government, federal government, and the federal foreign office for the generous support that has made possible this assembly in, uh, in Germany in so many different ways. The address today of federal president Frank Walter Steinmeier is but one example of the many links between your country and the World Council of Churches. Now, I promised you to make some highlights. I'm not repeating again what uh, predecessors spoke, but still only a few highlights, what is my opinion and my, my advice, especially to pro program guidelines committee as we move in a new stage after the assembly. Busan identified pilgrimage of justice and peace is a paradigm of defining the ecumenical movement. And the question is, do we continue with pilgrimage of justice and peace? First thing, in my opinion, the churches only came to understand what is pilgrimage. Everybody appreciated. Second thing, the image of uh, I, uh, pilgrimage speaks to our identity. Is not, is not a new term. We are a movement, not a static institution. We are people on the way. The very concept has biblical and patristic basis. The first Christians were called people of the way, Acts 9-2. And we see the early Christian sources, the Christians were called those who walked together, so synodoi, 
or St. John Chrysostom was called even the Church Synodos. So it's very much rooted in our tradition. And we have to keep the term of pilgrimage, but maybe give another connotation. And this is my proposal. Let's call it the pilgrimage of reconciliation and unity. Because nothing else is more needed today than reconciliation and unity. And when we search for reconciliation and unity, you cannot have reconciliation without justice and peace. So justice and peace is continued, but in a more holistic view, which is reconciliation and unity. Secondly, common journey with people of other faiths and of goodwill. In this pilgrimage that we speak about, we join in movement, not only with those who believe everything like us, because we don't share the same faith even among our Christians, but we join the pilgrimage with those who share the same values of faith. And then I, I'm happy to share with you that uh, in this period of time, we had a growth in cooperation with the International Jewish Committee on Interreligious Con Consultation, ISKIC, particularly since 2019, and with the World Jewish Congress on the issues of equal vaccination. I also want to mention our cooperation with Al-Azhar and Human Fraternity with Religions for Peace, and with Shia branches of Islam in Iran. I am glad and grateful that we have representatives of our pilgrim partners present here with us and who will address our assembly. I had the chance to visit Iran. I had the chance to visit also uh, many meetings of human fraternity and I understand what it means to be in dialogue with people of other faith. Ecumenical movement means strengthening relationships. Ecumenical movement is not people in Geneva. The whole cast of churches are the churches and the regions. So relationship with the churches are vital for the growth of the ecumenical movement. And I would advise those who continue after Busan to strengthen the relationship with our member churches and to reestablish or revive the regional desks which were in the council before, because the body cannot function without members and the members are not in Geneva, the members are in the regions. But you make ecumenical movement is much greater than WCC member churches. And I'm very happy to speak about growth of relationship with the Roman Catholic Church, especially under the pontificate of uh, uh, Pope Francis. A lot of activities together. And then also with other churches. All Pentecostal Fellowship, all the Evangelical Alliance, all are coming closer to WCC and work together. And you remember since Harare was established a new body, which is called a new platform, Global Christian Forum, where you have these four pillars, WCC, the Vatican, World, Christian, World Pentecostal Fellowship, and World Evangelical Alliance, the four pillars of Global Christian Forum. I encourage, please, continue this, because we need to be all Christians together. Now, as we go to addressing challenges of our time, I don't want to repeat again. You know, we are like the four evangelists say the same thing, but with other words. I only mention a few things which are uh, different. <clears throat> when we speak about climate justice, is not a fashionable term that we invented today. Creation is part of our, our faith. In a faith which speaks about incarnation, it means that God assumed in Christ creation, and our body are created of elements of creation. Without creation, I cannot exist as human. We are interdependent. So care for creation is not a political or modern topic, 
but is as old as Christian faith. Second thing, I heard the report of a scientist saying, as we prepare for COP26, if you don't stop misbehaving and exploiting the creation in 50 years, the earth will be uninhabitable. Our children cannot live it anymore. So the conclusion is we talked a lot, now it's time to act. And I hope this assembly will come with a resolution asking for action to protect the environment and to deal with climate justice. Racial justice is also an issue. We thought that uh, after we had uh, a desk in WCC on overcoming racism, but things have been changed now. It's coming again with our face, other faces. And we have to insist again on that. In 2021, we established a desk in WCC on overcoming racism, but the whole world and churches should deal with that. Because we cannot say the love of Christ, or we are one in Christ if we keep discriminating one another. We are one in Christ despite any color or any <laughs> gender. Now, what I wanted to insist a bit more, which was not mentioned by others and which is hot topic, is another challenge is the human sexuality. Human sexuality is a topic which still divides churches and split communities. I wanted to tell you that in WCC, human sexuality is not a new subject. As we want in history, the human sexuality discussion started in 1961 in New Delhi and was repeated again and again at every assembly. So what is new here today? is that we have a document now, which after a long debate was drafted. It's a resource study document, which doesn't take positions, is not a policy document, but was a consensus document with, with, with participation of the churches and was offered to the churches, those interested to study it. This is the new thing. What we can agree, however, all until now, is the need to respect the dignity of every human being, to defend and affirm human rights for all, to condemn any violence or verbal or physical aggression, and to affirm that every human being is created in God's image. For For some churches, even discussing this topic remains a taboo. And whenever a discussion on it is proposed, they get suspicious, fearing that the WCC may support one opinion or another, or may implement its policy that it is then translated into programmatic work of the WCC. We heard such fears expressed once again during the inter-Orthodox pre-assembly meeting in Cyprus this year, and I, kept, I keep hearing the same concerns and worries from other churches, in particular from the Global South. And you know, two Orthodox churches left the WCC because of that and some other issues. And the others also thinking of leaving WCC. Now, what do I say? The report of the Inter-Orthodox Pre-Assembly meeting reiterated the WC position and stance on such ethical dividing issues expressed in 2022 report on the Special Commission on Orthodox Participation in WCC. And I quote now, the council cannot speak for nor require churches to adopt particular position. It can, however, continue to provide opportunities for all churches to consult one another and whenever possible for them to speak together. By the same 
token, member churches should understand that not all matters discussed within their fora can be imposed on WCC agenda. Still, and sensitivity are needed on all sides to perceive with such matters that should remain within the Council of Particular Churches and which can be profitable discussed together. Now, my personal view is that even in this case, we should do our best to maintain the WCC as an open and free space for dialogue on any topic with which our world is faced. We cannot stop people discussing. But WCC cannot and should make it clear that will not impose or take any stand on any ethical or faith matter that may divide the fellowship. We have to remain the WCC of a world fellowship of churches. Visiting the wounds, war in Ukraine, we are all suffering. And now I was challenged by some people, why do we speak only Ukraine and not other parts of the world which are all confronted with wars? Because we are in Europe and is the war in the neighborhood. That's why we insist a bit more. Now this created a big wound for all of us. As you know, since uh, February, WCC was very clear in condemning the war, calling it aggression, asking to stop the killings. We were very clear and bold on that. However, despite our clear statements, we had requests to expel the Russian Orthodox Church from the WCC. You know, and I don't want to go into details, the World Council of Churches, in its meeting in June of the Central Committee, debated at length the issue of expelling the Russian Orthodox Church from the WCC. And we came to affirm together that the WCC is a free and open platform where people come to dialogue with one another. We have never had ex examples of churches expelled, even in the case of uh, the, the Presbyterian Church South Africa was not expelled by the WCC because of apartheid, expelled itself. We bring people to dialogue, we don't expel people. To come together around the table, we come not because we agree with one another, but because we disagree. And if we expel anybody, with whom do we discuss if we, don't, if we disagree? So we said we continue to be WCC, what has been and how it was meant to be, a platform for dialogue towards reconciliation. then said, how can we offer this platform for churches in Ukraine and Russia to meet one another? For this reason, as I mentioned today, I went to Ukraine, and now we have 11 Ukrainians. Are you here, the Ukrainians, now? Could you stand, please, just to be recognized? Yes, on the left there. Now we are all around the table. You'll hear them talking when they are given the space and we can challenge one another. But it's a real wide platform where people come to, to speak and to have a dialogue. And I would like to emphasize the only, the only such a platform that can offer for dialogue, the WCC left such a platform. And that's why we are, we are unique. Now I go briefly to the last part of my presentation, visiting the wounds. 
in Middle East. And I'm very happy to have his beatitude, Patriarch John, with us. In July, I visited the churches in Lebanon and Syria together with the General Secretaries of the Middle East Council of Churches and Act Alliance. The visit in Syria was pending as a moral obligation. We went by car from Lebanon to Damascus and from there to Aleppo. We are glad to visit and meet with our WCC President, His Beatitude, Patriarch John X, Primate of the Greek Orthodox Patriarchate of Antioch and all the East, and with His Holiness, Patriarch Ignatius Afram II, Primate of the Syrian Orthodox Patriarchate of Antioch and all the East. We visited all churches, Orthodox, Protestant, and Catholic. We saw the pain and suffering of the people, the former towns and villages that are deserted and entirely destroyed. Yet, in the ruins that are left, here and there, we met people, children, and kindergarten or classrooms, modest hospitals, and places that care, take care for all the people. We were moved to see how the churches are managing and taking care of such projects, and that the people who are benefiting from these projects are not only Christians, but all those in need. And I saw many Muslims present there. The situation of the people, however, is unbearable. We heard that some people in despair or fearing for survival are selling their organs or their children to buy bread for the other members of the family. The image of a boy of about 10 years old still haunts me. In one meeting we had with the congregation after the Sunday service, alongside with others who spoke, this boy also asked to speak. With tears in his eyes, he simply asked if we could help to bring medicines for the Syrian people. He did not ask for his family or for his church, but for all Syrian people. Then he started crying out loud. We discovered that his father was dying of cancer, and he was now in the terminal phase. He had pains he could not bear and because of sanctions, could not find any medicines in the pharmacy. During our visit, the appeal from the people we met could be summarized as these two requests. Do not forget and abandon us. And tell the churches present in the assembly in Karlsruhe about our pain and suffering, and ask them on our behalf to do whatever they can to help for the lifting up of the sanctions, because the politicians, not the politicians or the government who suffer, but it is the normal people. When we returned to Geneva together with the General Secretary of Act Alliance, I signed a letter addressed to President Biden asking to lift the sanctions. And we are still waiting with hope to get a response. Our WCC program on Syria will continue monitoring and addressing these painful and challenging matters. Sisters and brothers, I am aware that some of our initiatives or actions, as this one, may seem for some people unpopular, unfashionable, or not politically correct. Yet, I personally think that in all situations we cannot keep silent from witnessing to the values of the gospel, which represent, in fact, the core of our identity. It is our moral duty to see in the face of every human being the face of Christ, and to address any suffering from the perspective of the compassionate love of Christ, who manifested himself as the compassionate Lord for all who suffered, not only for some selected ones. If you may help with your governments and churches to help these people, please do whatever you can do. Now the last one.
Another one is visit to Israel.
to be careful about speaking on their behalf and proposing terminologies and actions that would close the door to dialogue and threaten their very existence in the Holy Land. If the WCC assembly calls Israel an apartheid state, I was asked, how do you want us to support BDS, which means boycotting ourselves, the local businesses of our people, our own existence here? Please be careful with what you propose on our behalf, I was told. Think of our situations here and our future. This was the message I brought back from the visit. On the basis of that, of what I heard here, and I was asked to convey, I urge our member churches to maintain and keep alive the commitment to advocate with the government of their countries for the Palestinian cause and for the defense of Palestinians' human rights and dignity, for the equal treatment of all citizens, and to intervene with the government of Israel when violations are of human rights occur, asking that it respects its own laws and international conventions and ensure they are being implemented in concrete local situations. I also encourage the churches to participate more actively in our EAPPI program and to offer or sponsor ecumenical accompaniers whose work and presence is so important there. However, I would advise that we exercise with discernment, care, and wisdom the proposals we come with during our deliberation in this assembly the policies we adopt and directions we envisage, taking so that to ensure the decisions we take here and now help the Christians and the people in the Holy Land rather than endanger their very existence. I advise you to follow their voice and request. Now I come to conclusion. The period of almost three years of work in the General Secretariat of WCC was an eye-opener for me and an experience of spiritual growth. In times of isolation and death brought about by COVID, I could see concretely what the WCC means for the churches and how they relate to WCC, asking for support, solidarity, advice, prayer, and pastoral accompaniment. I heard appreciation from the churches for the spiritual tone and language that the WCC adopted in dealing with the difficult situations during the COVID-19, which brought the churches even closer to the WCC. In times of tribulations and or of human rights violations of the need for a common response to natural disasters or the world food crisis, I could see once again how WCC was perceived as the international platform where Christians could meet, discuss, express solidarity, advocate, and work together on the basis of the faith value, values they hold in common and responding to the difficult challenges of our times. Evangelicals and Pentecostals, who in former times kept their distance from the WCC, I now see coming closer engaging with us in common actions and partnerships on the basis of the kingdom values and of the witness of our faith. Maybe surprisingly, most of the recent applications for membership in WCC in the last three years came from evangelical Pentecostal churches, which is a great sign. I saw similar phenomenon among Orthodox who in recent past were very critical about WCC, with two even leaving the fellowship. The period of COVID pandemic brought them closer together. During moments of crisis, it was the WCC who was asked to intervene and to help mediate solutions toward just peace and reconciliation, to offer safe platform to establish roundtables for encounter and dialogue, for debate and challenges, as was the case, the wars in Ukraine, as I mentioned, 
Nagorno-Karabakh and Ethiopia or the desperate situation of Palestinians. Furthermore, following the tradition of the past, the Orthodox took part in pre-assembly meeting to prepare his confessional family for the assembly. The meeting indeed took place earlier this year in Cyprus, a European country still longing for a just and peaceful solution to its tragic division, and people refer to it as to a historical meeting. Why? For the first time, Eastern and Oriental Orthodox from all jurisdictions came together, with the exception of Orthodox Church of America and, and Japan, who could not come because of change of dates. But the meeting was historic also because of the discussions, the debates, listening to the Russian Orthodox delegation about the war in Ukraine, and the final re uh, report and final statement were agreed by everyone, exceeded everyone's expectation. Yet, one has to accept that it, if it had not been the WCC who convened and presided in such meeting, it could never have taken place. In times of divisions and conflict is WCC that offers the safe platform where Christians can meet, engage in dialogue, and search together for ways that lead to healing and reconciliation. The path to unity in faith and Eucharistic fellowship as an imperative of the ecumenical movement remains our common goal and vision. But we are still far from this goal. There are still differences and divisions which have to be overcome, and new challenges which again question the nature of Christian unity today. Yet, even the most critical voices about the WCC now agree that WCC is vitally needed, especially today, as a Christian fellowship, and that despite all differences, we gather together, together on the basis of our common of affirmation that Jesus Christ is God and Savior according to the Scriptures, acknowledge that there is but one God, Father, Son, and Holy Spirit. In responding to the hardships of our time, we need one another. We depend on one another, and we can advance only if we talk together not in separation. Therefore, I would dare to say that if the WC did not exist, we would have to invent or reinvent it today. As I conclude this report, and also my mandate as acting general secretary at the end of this year, I would like to address my thanks to you, all representing our member churches, for your trust in me and for your ongoing accompaniment during these difficult times. Without you, we could not do anything. I also give glory and thanks to God for all the blessings he bestowed upon us during this period and for his constant presence and guidance. We worked hard to plan and move to the future but most of our plans did not happen, and the pandemic kept us cancelling and post postponing whatever we planned. People keep asking me, say, congratulations for what you did. I did cancelling and postponing. <laughs> but each time and almost in the last minute, the outcomes were great and unexpected. This gave us courage to move and recognize that the real captain of the ecumenical boat and the head of the church is none of us, but Christ himself. We are but humbly instruments and could be successful only if we follow his will. From my side, with humility, I could just conclude with the words of St. Paul. 
I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. May God continue and bless and strengthen WCC in the years to come. Thank you. Once again, I've been so moved uh, by his report uh, that I have, uh, I've been in tears. Truly, God has sent him to us for such a time as this. Uh, as you can see, uh, Father Yon and uh, Dr. Agnes have already on their way uh, to greet the president and to uh, prepare to bring him in to us. So I will ask you now simply to show your cards that we refer, that we receive these reports uh, of the uh, general secretary and the moderator and refer them to the committees for Orange. the discussion. And you'll have plenty of time and discussion for all the committees. Beautiful, thank you so much. Thank you so much for this affirmation. It's truly amazing. Now I need to give you a couple of instructions uh, as we prepare. Uh, for this next session that is coming to us, um, because in this next session, uh, it really is a welcome to Germany, and uh, we have guests that are representing the federal government and the state government and the city government, and we also have guests from the Jewish community and from the Muslim community, and toward the end of the session, we will hear more from the churches in the region of baden württemberg it is really a blessing for us to have this session. And so a couple of instructions for you. Of course, uh, stay in your seat. In just a few moments, uh, we will uh, receive the president. But the session will be in German, so please have your headsets ready. And um, when the president enters the hall, I will announce his entry, and we will stand and we will remain standing until he comes and he is seated. So we will simply uh, get ready. Uh, and so uh, just uh, enjoy your neighbor for a moment, and uh, I'll instruct you as soon as they are coming in. Do not move around and uh, do not go anywhere. Just stay close.
Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, the federal president. Mm. Yes. Please be seated. Dear sisters and brothers, we are extremely honored this afternoon to have with us none other than the federal president, His Excellency, His Excellency Steinmeier, the Minister President, Kreshman, the Lord Mayor, Menstru, the ICADE Council Chair, Kushus, Chair of the German Bishops' Conference, Patsing, Chair of the National Council of Churches, uh, Miron, Professor, Trobe from the Central Council of Jews, and not least, the Imam Puru from the Council, the Coordination Council of Muslims. This is really an honor. We are Before we begin our session this afternoon, uh, esteemed and distinguished guests, we are really honored. And on behalf of this entire assembly, which we have considered as a miracle, worked by none other than God himself, I'd like to express our sincere thanks to each one of you for blessing us with your presence. I will begin by introducing the, the president and asking him to come. I'm honored to introduce His Excellency Frank Walter Steinmann, elected in 2017 as a federal president. He is a lawyer by training. Steinmeier has also numerous positions within the German federal government, including Federal Minister for Foreign Affairs. In this capacity, he set up a new division focusing on religion and foreign policy and strengthened cooperation with faith-based actors. He is the recipient of numerous honors and awards, including the European Prize for Political Culture 
and Prize for European Understanding and the Willy Brandt Prize. President Steinmeier is a member of the Protestant Reformed Church and he is an active he is active in the German Protestant Kirchentag. I've been honored to be part of that initiative he took on reaching out to faith-based leaders and people. I take this to welcome you, President. Welcome, President. Thank you. So I invite him forward, President, to come forward. Verehrter Herr Ministerpräsident Gretschmann, liebe Agnes Abum, Herr Generalsekretär, Exzellenzen, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, verehrte Delegierte und Gäste. Wirklich zum ersten Mal seit über 50 Jahren tagt die Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen wieder in Europa. Natürlich ist es mir als Bundespräsident eine Ehre und eine Freude zugleich, Sie alle, die Sie aus der ganzen Welt nach Deutschland gekommen sind, im Namen unseres Landes zu begrüßen. In Deutschland tagt der Ökumenische Rat überhaupt zum ersten Mal. Wir sind herzlich dankbar dafür, dass Sie die Einladung hierher angenommen haben und wir hoffen, dass wir gute Gastgeber sein werden. Es soll ein Fest des Glaubens, der Begegnung und des Austausches werden. Selten haben wir Gäste, die so unterschiedlich sind und die doch eine tiefe Einheit verbindet. Ein herzliches Willkommen Ihnen alle. Meine Damen und Herren, wir erinnern uns hier in Deutschland dankbar daran, dass die deutschen Kirchen schon 1948 bei der ersten Versammlung in Amsterdam dabei sein konnten und als gleichberechtigte Mitglieder damals begrüßt wurden. Nach dem Schrecken, den das Deutsche Reich über die Welt gebracht hat, nach dem Krieg, nach der planmäßigen Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden, nach all diesen unfassbaren Verbrechen, war das keine Selbstverständlichkeit. Indem der Ökumenische Rat schon kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, noch bevor es die Bundesrepublik und die DDR gab, die deutschen Kirchen als Mitglieder aufnahm, hat er vor dieser Schuld nicht die Augen verschlossen, aber er hat dadurch mitgeholfen, einen neuen Anfang möglich zu machen. Und dafür sind wir bis heute dankbar. Meine Damen und Herren, das Logo dieser elften Vollversammlung besteht aus vier Symbolen, dem Kreis, dem Weg, dem Kreuz und der Taube. Der Kreis steht klassisch für die ganze Erde, eben den Erdenkreis. Und es ist beeindruckend, aus mehr als 120 Ländern sind Teilnehmer hierher nach Karlsruhe angereist. Sie repräsentieren 352 Kirchen von allen Orten der Welt, aus jedem Volk unter dem Himmel, wie es zu Pfingsten in der Apostelgeschichte heißt. Presbyterianer vom Hudson River in New York und Presbyterianer von Amazonas in Brasilien. Anglikanische Maori aus dem Land der großen weißen Wolke und anglikanische Hochkirchler von den grünen Hügeln Englands. Orthodoxe aus dem äthiopischen Hochland und Zwinglianer vom Fuß der Schweizer Berge. Reformierte Lutheraner, Anglikaner aus ein und demselben Johannesburg. 
protestantische Christen ohne konfessionelle Spezifikation aus den kleinen Gemeinden Chinas, Lutheraner von den Usambara-Bergen, Reformierte aus dem Bergischen Land, Methodisten, Quäker, Mennoniten aus allen Himmelsrichtungen, Männer und Frauen aus der gesamten Orthodoxie. Es ist also fast wie damals in Jerusalem, wo aus allen Teilen der damals bekannten Welt Menschen die christliche Botschaft hörten und vom Geist erfasst wurden. <lacht> Diese bunte Vielfalt gehört von Anfang an zu den Wesensmerkmalen des Christentums. Von Anfang an war es nicht uniform. Regionale, ja auch nationale Besonderheiten treten neben den konfessionellen Unterschieden immer wieder auf. Und so gehen sie auch unterschiedliche Wege, die in theologischer Reflexion, aber auch in praktischer Geschwisterlichkeit immer wieder ausgehalten werden und ausgehalten werden müssen. Das zweite Symbol, meine Damen und Herren, des Vollversammlungslogos ist deswegen der Weg. Wir alle haben als Einzelne unseren Weg zu gehen, aber auch unsere Gemeinschaften, unsere Kirchen sind immer unterwegs. Wir sind nie fertig, nie endgültig angekommen. Im Laufe der Zeiten sind unsere Kirchen sehr unterschiedliche Wege gegangen. Es hängt einmal von den äußeren Umständen ab, von den geschichtlichen, den politischen, den ökonomischen Bedingungen, aber auch zum anderen von der immer eigenen Weise, wie in einer bestimmten Gemeinschaft die eine christliche Botschaft verstanden, ausgelegt und praktisch ins Leben gesetzt wird. Dabei sind einige gelegentlich auch auf Irrwege geraten, oft auf schlimme und gefährliche Irrwege, ich habe zu Anfang von den Erfahrungen unserer deutschen Kirche gesprochen. Ich erinnere an den unter Christen und durch Christen über Jahrhunderte angestifteten mörderischen Judenhass in Deutschland, aber nicht nur hier. Meine Damen und Herren, es zählt zu den großen aktuellen Aufgaben der christlichen Kirchen in aller Welt, dem Antisemitismus zu wehren. Wir müssen uns bewusst sein, Antisemitismus kann viele Formen annehmen, doch immer bleibt er eine Hassideologie mit einer Vernichtungsgeschichte. Die Sicherheit der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland, in Israel, in den Ländern der Welt gehört zum Gebot aller Religionen. Niemals dürfen wir zulassen, dass die Religion, die den Menschen aufrichten, ermutigen, erhöhen soll, zu einem Instrument der Erniedrigung anderer, des Hasses und der Gewalt wird. Mein Meine Damen und Herren, auf einem schlimmen, ja geradezu glaubensfeindlichen, blasphemischen Irrweg führen zurzeit die Führer der russisch-orthodoxen Kirche ihre Gläubigen und ihre ganze Kirche. Sie rechtfertigen einen Angriffskrieg gegen die Ukraine, gegen ihre eigenen, gegen unsere eigenen Brüder und Schwestern im Glauben. Diese Propaganda gegen die freien Rechte der Bürgerinnen und Bürger eines anderen Landes dieser Nationalismus, der willkürlich Gottes Willen für die imperialen Herrschaftsträume einer Diktatur in Anspruch nimmt, diese Haltung muss unseren Widerspruch finden, meine Damen und Herren, auch hier in diesem Saal, auch hier in dieser Versammlung. Wie viele Frauen, Männer, ja, und auch Kinder in der Ukraine sind in dieser Hetze, diesem Hass, sind dieser verbrecherischen Gewalt zum Opfer gefallen. Hunderte, Tausende, Zehntausende, viel zu viele. Flächenbombardements, gezielte Angriffe auf zivile Gebäude, auf Wohnungen, auf Krankenhäuser, auf Einkaufszentren, auf Bahnhöfe und öffentliche Plätze, Kriegsverbrechen, die vor den Augen der Welt offen zutage liegen. 
Darüber darf es auch hier und heute kein Schweigen geben. Wir müssen es aussprechen. Ja, wir müssen anklagen. Wir müssen nicht zuletzt als Christengemeinschaft uns bekennen zu der Würde und Freiheit und zur Sicherheit der Ukrainerinnen und Ukrainer, meine Damen und Herren. Die Delegation der Kirchen aus der Ukraine begrüße ich an dieser Stelle noch einmal ganz besonders, besonders herzlich und ich hoffe, dass Sie von diesem Treffen Stärkung und Unterstützung mitnehmen können in Ihre leidgeprüften Kirchen und Gemeinden zu Hause. Ja, es sind auch, es sind auch heute Vertreter der russisch-orthodoxen Kirche hier. Dass sie hier sind, ist in diesen Zeiten keine Selbstverständlichkeit. Dass Ihnen die Wahrheit über diesen brutalen Krieg und die Kritik an der Rolle Ihrer Kirchenführung nicht erspart bleiben wird, meine Damen und Herren, das erwarte ich von dieser Versammlung. Ja, es geht unter Christen immer wieder ums Brückenbauen. Das ist und bleibt eine der wichtigsten Aufgaben. Aber Brückenbauen braucht Bereitschaft auf beiden Seiten des Flussufers. Es kann keine Brücke entstehen, wenn eine Seite den Stützpfeiler einreißt. Aber wenigstens der Dialog müsse doch sein, hieß es im Vorfeld dieser Vollversammlung. Ja, aber Dialog ist kein Selbstzweck. Dialog muss ans Licht bringen, was ist. Dialog muss Unrecht zur Sprache bringen, muss Opfer benennen, ebenso wie die Täter und ihre Erfüllungsgehilfen. Ein Dialog dagegen, der sich auf fromme Wünsche beschränkt und im Ungefähren bleibt, wird schlimmstenfalls zur Bühne für Rechtfertigung und Propaganda. Um welchen Dialog es hier geht, um welchen Dialog, um welchen Dialog meine Damen und Herren, geht es hier, das ist die Wahl, vor der diese Versammlung steht. Und unsere deutsche Haltung, ich spreche auch im Namen der Bundesregierung, unsere deutsche Haltung ist klar. Meine Damen und Herren, ich will heute auch daran erinnern, dass hunderte russisch-orthodoxe Priester trotz Bedrohung durch Putins Regime öffentlich widerstanden und sich gegen den Krieg gestellt haben. Ich möchte mich heute auch an diese Mutigen wenden, deren Beispiel die Friedensverantwortung der Religion in Erinnerung ruft. Auch wenn ihr heute nicht an dieser Versammlung teilnehmen und nicht zu ihr sprechen könnt, wir hören euch, möge eure Stimme auch in dieser Versammlung ein Echo finden. Die russisch-orthodoxe Kirchenführung hat sich mit den Verbrechen des Krieges gegen die Ukraine gemein gemacht. Diese als Theologie verbrämte totalitäre Ideologie hat dazu geführt, dass auf dem Gebiet der Ukraine bis jetzt auch so viele religiöse Städten völlig oder teilweise zerstört worden sind. Kirchen, Moscheen, Synagogen, Bildungs- und Verwaltungsgebäude der Religionsgemeinschaften. Meine Damen und Herren, kein Christ, der seinen Glauben, seine Vernunft und seine Sinne noch beisammen hat, wird darin Gottes Willen erkennen können. Das alles widerspricht zutiefst dem dritten Symbol des Versammlungslogos, dem Kreuz. Das Kreuz ist die alle Christen verbindende Verpflichtung, auf den unschuldig Leidenden, den unschuldig Verurteilten, der daran gestorben ist. Es kann, auch wenn es oft in der Geschichte so pervertiert worden ist, niemals ein weltliches Herrschaftszeichen sein. Das Kreuz bleibt das entscheidende Kennzeichen christlicher Identität in der ganzen Ökumene. Es steht für Nächstenliebe und Barmherzigkeit, für den Vorrang der Armen, der Notleidenden, der Bedürftigen jeder Art. Und Nächstenliebe ist dabei nicht nur karitativ. Sie kann und muss auch politische Konsequenzen haben. Sie kann und muss auch im Kampf für Gerechtigkeit bestehen, im Einsatz für Teilhabe 
auch der Marginalisierten, einzelner oder ganzer Gruppen. Mit anderen Worten, wer im Vater unser für sich selber und das tägliche Brot bittet, der ist auch in der Pflicht. Und er hat das Recht, dafür zu sorgen und dazu kämpfen, dass alle satt werden und ein menschenwürdiges Auskommen haben. Das Reich Gottes, so haben unsere katholischen Schwestern und Brüder hier in Deutschland einmal erklärt, das Reich Gottes ist auch nicht indifferent gegenüber Welthandelspreisen. Ich weiß, dass bei den so unterschiedlichen Kirchen, die hier versammelt sind, sehr unterschiedliche soziale und ökologische Fragen drängend sind. Hier sind arme Kirchen und reiche Kirchen. Hier sind staatlich Verfolgte, politisch Geduldete, öffentlich und frei Wirkende. Hier sind Minderheitenkirchen und Kirchen, die Politik und Kultur eines Landes zutiefst mitprägen. Hier sind Kirchen aus Kriegs- oder Bürgerkriegsgebieten dabei. Bei manchen sind die Folgen des Klimawandels bereits unmittelbar spürbar. Bei anderen ist der schreiende Gegensatz zwischen Arm und Reich die wesentliche Sorge. Anderswo ist sexueller Missbrauch ein großes gesellschaftliches und auch kirchliches Problem, das allzu lange verharmlost, verschwiegen oder vertuscht wurde. Wieder anderswo bedrohen Landraub und mafiöse Strukturen die nackten Lebensgrundlagen, die folgen oft Kinderhandel, Zwangsprostitution, Sklavenarbeit. Und immer sind es gerade die Armen, die von all dem am schlimmsten betroffen sind. Manche Kirchen stehen in der Auseinandersetzung um schwierigste ethische Fragen, etwa über den Beginn und das Ende des Lebens, über Geburtenkontrolle und Sterbehilfe. Bei anderen stehen elementare medizinische Fragen besonders im Vordergrund. Wie können die Menschen vor Aids geschützt werden oder vor anderen Seuchen? Wie können alle an einem gerechten Gesundheitssystem teilhaben? Ich weiß, dass überall in den Kirchen Großartiges geleistet wird, um sich den unterschiedlichen Aufgaben zu stellen. Oft sind es die einzigen Stützen und Anlaufstationen, wo staatliche Strukturen entweder gar nicht existieren oder jedenfalls nicht ausreichen. Diese Zusammenkunft hier von gläubigen Christen aus der ganzen Welt bietet eine einmalige Chance für alle. Ich hoffe, Sie alle können die Begegnungen hier nutzen, um von den Nöten der anderen zu hören, um selber um Hilfe bitten zu können, um voneinander zu lernen, um Unterstützung und Solidarität zu erfahren oder geben zu können. Wir wissen, langdauernde Ungerechtigkeit ist selber Gewalt. Sie führt immer neu und wieder zu Gewalt, Terror und Krieg. Nur Gerechtigkeit, ökologische, ökonomische und politische Gerechtigkeit führt zum Frieden. Das Werk der Gerechtigkeit wird Friede sein. Diese alte Botschaft des Propheten Jesaja gilt noch immer und sie muss unter Handeln bestimmen. Meine Damen und Herren, liebe Gäste, das vierte Symbol dieser elften Vollversammlung des Ökumenischen Rates schließlich ist die Taube. Sie ist einmal Symbol des Friedens, der so vielen Menschen fehlt, auf den wir so sehnsüchtig hoffen. Und in vielen Traditionen ist sie auch das Symbol des Heiligen Geistes. Sie ist aber vor allem die Botin, die im Alten Testament von Noah ausgeschickt wird, um zu sehen, ob die Sintflut zurückgegangen ist, ob die totale Katastrophe sich dem Ende neigt. Uns, meine Damen und Herren, uns sollte diese Taube heute ein Zeichen der Warnung und ein Zeichen der Hoffnung sein. Die Warnung, alles zu tun, damit es nicht zu der von uns Menschen gemachten Katastrophe kommt, die der nicht gebremste Klimawandel bringen wird. Viele Menschen sind bereits Opfer untrüglicher Vorboten und von ihnen sind Repräsentanten auch hier in Karlsruhe und können als Augenzeugen davon berichten. Hier sind wir Christen auf eine ganz besondere Weise gefragt, denn die Schöpfung ist zur Bewahrung auch in unsere Hände 
auch in unsere Verantwortung gelegt, unsere Freiheit mit der Erde, mit ihren Schätzen und Gaben umzugehen, darf und kann nicht grenzenlos sein. Hier stehen die reichen und die industrialisierten Länder und die dortigen Kirchen natürlich in besonderer Verantwortung. Zum Schluss, meine Damen und Herren, die Taube kann und soll aber auch ein Zeichen der Hoffnung sein. Wenn wir tun, was wir können, ja, was wir müssen, wird wieder Land in Sicht kommen. Das gemeinsame Land, die bewohnbare Erde, auf der wir alle einen gerechten Platz zum Leben haben. Meine Damen und Herren, verehrte Gäste und liebe Brüder und Schwestern, das darf ich als Christ und der Christen heute Nachmittag hier in Karlsruhe sagen. Ich wünsche Ihnen allen eine gute, gelingende elfte Vollversammlung des Ökumenischen Rates, Geprägt von Gespräch, aber auch von Gebet, von Dialog, aber auch von Klarheit und Entschiedenheit, von kluger Analyse, aber auch von der Bereitschaft zum Handeln, von der Einsicht in das Notwendige, aber eben auch von Hoffnung. Alles Gute Ihnen, noch einmal herzlich willkommen und Gottes Segen. Your Excellency, President Steinmeier, thank you very much for those inspiring and at the same time challenging words to this assembly. As churches from across the globe, we take our responsibility for peace very seriously. And we want to thank you for your words because they also encourage us and help us think about our commitment to justice and peace. So thank you so much for honoring this assembly. Thank you. It is now my privilege and great pleasure to introduce none other than the Minister President of the State of Baden-Württemberg, Excellency Winfred Kreschmer. She's been in this position since May 2011, a teacher by training. He has been politically active since his student days, including participation in the founding of the Green Party in Baden-Württemberg in 1979, and serving as a parliamentary group leader from 2002 to 2011. He is a member of the Roman Catholic Church and has been active for the Central Committee of the German Catholics for many, many years. So we are privileged to have leadership that is a leadership of faith. Minister President, the floor is yours. Sehr geehrter Herr Bundespräsident, sehr geehrte Moderatorin, Moderatorin Dr. Abum, sehr geehrte Delegierte und Gäste aus aller Welt, meine Damen und Herren, ich heiße Sie recht herzlich willkommen in Baden-Württemberg. Es ist Ihre erste Vollversammlung in Deutschland. Ich bin deshalb sehr stolz, dass die Wahl auf unser schönes Baden-Württemberg und auf die Stadt Karlsruhe 
gefallen ist. Eine hervorragende Entscheidung, denn Karlsruhe ist der Sitz des Bundesverfassungsgerichts, das über unser Grundgesetz wacht. Das wiederum hat in Artikel 4 die Religionsfreiheit sehr prominent nach vorne gestellt. Also die Glaubens- und Bekenntnisfreiheit sowie die ungestörte Religionsausübung. Karlsruhe ist deswegen ein gut gewählter Ort für ihre Vollversammlung. In dieser Welt ist es nämlich ganz unterschiedlich um die freie Religionsausübung bestellt. In vielen Staaten werden Gläubige verfolgt und unterdrückt. Das gilt auch für Millionen von Christinnen weltweit. In anderen Ländern gibt es Staatsreligionen, wo religiöse Führer über die Geschicke des Landes bestimmen oder zumindest mitmischen und sich mit den Herrschenden verbünden. Und Religion missbrauchen für ihre politischen Zwecke. Auch manche christlichen Kirchen sind davor leider nicht gefeit wie wir am russisch-orthodoxen Patriarchen Kyrill I. sehen müssen, der sich vor Putins Karren spannen lässt. Es ist für mich unfassbar, wie er als kirchliches Oberhaupt den brutalen kriegerischen Überfall auf die Ukraine religiös auflädt und zu rechtfertigen versucht. Es ist gut, dass der ökumenische Rat schon bei seiner Gründung klargemacht hat, dass die Verantwortung der Christen vor Gott höher steht und größer ist als ihre Verbundenheit mit irgendeiner irdischen Gemeinschaft. Hier in Deutschland gibt es zum Glück die kooperative Trennung von Staat und Religion. Aber die Kirchen hierzulande haben wiederum ganz eigene Sorgen. Ihnen machen Glaubensschwund und Vertrauensverlust, demografische Entwicklung und Austritte zu schaffen. Seit diesem Frühjahr machen die Christinnen und Christen erstmals seit Jahrhunderten nicht mehr die Mehrheit der deutschen Bevölkerung aus. Das Christentum hat eine große und positive Prägekraft in unserem Land, in der Kultur, in der Bildung im Sozialwesen und bei der Werteorientierung. Aber diese Prägekraft nimmt ab. Wenn die Kirchen weiterhin positiv Einfluss auf das gesellschaftliche Zusammenleben nehmen wollen, geht das meiner Ansicht nach nur in ökumenischen Miteinander. Weil eine einzelne Kirche zu klein ist und weil jede Kirche etwas einzubringen hat, was die anderen bereichern kann. Die Katholiken ihre universale Einheit, die Protestanten die Freiheit des Christenmenschen und die Orthodoxen ihre tiefe Spiritualität, die Freikirchen ihre starken Gemeinschaften. Daraus erwächst ein Miteinander, das mehr ist als nur die Summe der einzelnen Kirchen. Deshalb geht von dieser Versammlung ein starkes ökumenisches Signal aus, und trifft in Baden-Württemberg auf eine tief verwurzelte Ökumene. Aber Ökumene, das christliche Miteinander allein reicht nicht. Es braucht auch interreligiöse Verständigung. Da geht es nicht nur um den theologischen Austausch. Kein Friede unter den Nationen ohne Frieden unter den Religionen. Kein Frieden unter den Religionen ohne Dialog zwischen den Religionen, so formulierte der berühmte und im letzten Jahr verstorbene Theologe Hans Küng in seinem Projekt Weltethos, der hier in Baden-Württemberg lebte und lehrte. Das heißt, Religionen haben eine große Verantwortung für das Heil der Menschen, für das Wohl der Nationen, für Frieden und Versöhnung, Zusammenhalt und Verständigung und für die Bewahrung der Schöpfung und die Zukunft unserer Kinder. Das wird ja auch einer der Schwerpunkte Ihrer Beratung sein. 
Deshalb ist Ihre Versammlung gerade in diesen krisenreichen Zeiten mit Krieg und Energiekrise, Klima, Klimawandel und Migration so wichtig. Und Sie selbst haben sich diese Aufgabe auf Ihre Fahnen geschrieben, im Geiste Jesu Christi die Welt zur Versöhnung und zur Einheit zu führen. Ich freue mich deshalb sehr, dass bei dieser Vollversammlung auch die ukrainischen Kirchen vertreten sind und das ukrainische Volk darf mit unserer vollen, uneingeschränkten Solidarität rechnen. Versöhnung und Einheit der Welt, das ist ein hoher Anspruch und bis dahin ein langer Weg. Deshalb wünsche ich Ihnen von Herzen erfolgreiche Beratungen, gute Begegnungen und stärkende Gottesdienste und seinen reichen Segen auf all Ihrem Tun. Herzlichen Dank. Thank you very, very much, Minister President. You, your words first affirm who, who we are, what we ought to be doing in order to achieve just peace. And so you touch on our identity and the vulnerability of that identity at this particular moment of our history. Allow me now to move on and introduce the interfaith leaders that are here to speak to us. This is also an aspect of our life together. It is such a privilege to have guests of other faiths with us at this important assembly. Today, we are honored to hear from two representatives of the Jewish and Muslim communities in Germany. I would therefore like to call on Professor Barbara Trobe, member of the Presidium of the Central Council of the Jewish, of the Jews since 2013, a psychotherapist by training. She chairs the board and is spokesperson for the Jewish religious community in Wittenberg. She was awarded the Cross of Merit with ribbon of the Federal Republic of Germany and the Order of Merit of the State of Baden-Württemberg in recognition for her strong stand against racism, anti-Semitism, and religious fanatism. Professor Traub, welcome. This is your moment. Sehr geehrter Herr Bundespräsident Steinmeier, sehr geehrter Herr Ministerpräsident Kretschmann, sehr geehrter Herr Generalsekretär Professor Sorka, sehr geehrte Frau Dr. Abum, ich begrüße Imam Bürli, sehr geehrte Delegierte und Gäste der Vollversammlung des Ökumenischen Rats. Auch ich heiße Sie im Namen des Zentralrats der Juden in Deutschland, mithin namens der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland, Herzlich willkommen in unserem Land, das von großer Vielfalt und einem vertrauensvollen Miteinander der Religionen geprägt ist. Shalom. Besonders herzlich begrüße ich die Kirchenvertreter und Vertreterinnen aus der Ukraine und vergewissere sie unserer Solidarität. Ihnen ein besonders herzliches Shalom, Frieden. Ich spreche heute als jüdische Stimme zu Ihnen. Mit großer Sorge beobachten wir seit Jahren ein Wiedererstarken des Antisemitismus und seiner mörderischen Folgen. Aus der Geschichte wissen wir jedoch, wo Jüdinnen und Juden sich bedroht fühlen, sind immer auch andere Menschen gefährdet. 
Jüdische Gemeinden waren und sind nach wie vor zuverlässige Seismographen gesellschaftlicher Prozesse. Umso mehr anerkennen wir die Vollversammlung des Ökumenischen Rats der Kirchen als wichtige Plattform des Austausches von Christen aus der ganzen Welt, die dem Ziel des friedlichen Miteinanders überall auf unserem Globus dienen soll. Sie soll versöhnen und einen. Umso besorgter sind wir als jüdische Gemeinschaft, dass aus ihren Reihen Stimmen laut geworden sind, die Israel als vermeintlichen Apartheidsstaat ausgrenzen wollen. Es erfüllt uns mit Befremden und Sorge, dass sie im Namen von mehr als einer halben Milliarde Christen seit Jahren ein inakzeptables Kairos-Palästina-Papier Kairos verbreiten, genau wie die von manchen aus ihrem Umfeld geförderte BDS-Bewegung. Israel ist die einzige Demokratie und der einzige Rechtsstaat im Nahen Osten. Israel ist in seiner Region der Welt der einzige Staat, der demokratische Standards umfänglich garantiert, unabhängig von Religion, Herkunft oder Rasse. Für uns Jüdinnen und Juden ist Israel zugleich der zentrale religiöse und kulturelle Bezugspunkt. Und viele haben enge familiäre Verbindungen nach Israel. Ich appelliere daher eindringlich an Sie. Fallen Sie nicht in alte antijüdische Muster zurück. In Fragen des Antijudaismus muss Haltung gezeigt werden und Ihr klares Nein auch Konsequenzen in Ihrem Handeln haben. Versöhnung sei ein spezifisch christliches Thema, las ich in den Tagungsunterlagen. Dem möchte ich entgegenhalten. Versöhnung ist kein spezifisch christliches Thema. Der Bund Gottes mit dem jüdischen Volk besteht wie je und je. Und, je. und wir alle als Kirchen- und Religionsgemeinschaften in diesem Land und auf dieser Welt haben die Aufgabe, zu Versöhnung und Frieden beizutragen. Applaus Versöhnung ist im Judentum zentral und stellt einen göttlichen Auftrag dar. Unser Jahr beginnt demnächst mit dem Versöhnungstag Yom Kippur, dessen Botschaft die Versöhnung der Menschen untereinander und mit Gott ist. Über dem Umweg der Israelkritik spüre ich als Jüdin stärker und stärker Ausgrenzung statt Versöhnung. Und ich erwarte daher, dass die christlichen Kirchen, die dieser Vollversammlung angehören und mehr als eine halbe Milliarde Christen vertreten, von diesem Treffen eine Botschaft des Friedens und der Versöhnung aussenden statt Vorbehalte gegen Israel und das jüdische Volk zu schüren. Der christliche Antijudaismus prägte jahrhundertelang durch Ausgrenzung und Schuldzuweisung das Verhältnis zu uns Juden. Das darf sich nicht, in welcher Form auch immer, fortsetzen oder wiederholen. Mein Appell heute und hier ist sorgenvoll und eindringlich. Tragen Sie Verantwortung dafür, dass diese Vollversammlung nicht zu einer Plattform für Ausgrenzung und einseitige Schuldzuweisungen gegen Jüdinnen und Juden wird. Sicher kennen Sie das Bild, das jüdische Bild vom Hirten, der die Herde führt. Verbunden mit der Vorstellung vom Hirten ist seine besondere Weisheit und Umsicht. Die Herde folgt keinem Leidtier, sondern einem weisen Hirten, der sie verantwortungsvoll und im Wissen um die größeren Zusammenhänge umsichtig führt. Ihre Einladung, sehr geehrter Professor Sorker, als Jüdin zur Eröffnung der 11. Vollversammlung beizutragen, verstehe ich als einen bewussten Impuls von Ihnen an die hier versammelten Hirten aus 120 Ländern dieser Welt, sich in ihren Beratungen stets auf der hiesigen deutsch-jüdischen Geschichte zu besinnen des unermesslichen Leids einerseits 
und zugleich andererseits des Vertrauens, dass trotz dieser Geschichte in weniger als, einer, als der Zeitspanne eines Menschenlebens neu aufgebaut werden konnte. In Anbetracht der Versöhnung, trotz allem. Ich wünsche Ihnen nunmehr eine gute und erfolgreiche Tagung. Mögen Sie viele versöhnende Impulse für Ihre Arbeit in Ihren Gemeinden hier aus Karlsruhe mitnehmen und mögen Ihre Entscheidungen stets durch Umsicht und Weisheit getragen sein, wie sie einen guten Hirten in unserer gemeinsamen biblischen Tradition auszeichnen sollte. Shalom. Thank you very much, Professor Traub. We are extremely thankful for your words and your presence with us. You have made us feel welcome, and we will remember what you have said. It now gives me a great pleasure to invite our Muslim representative uh, to come to the microphone. I welcome the Islamic scholar and Imam Irol Purlu, representative of the Coordination Council of Muslims in Germany. We recognize well the presence of Mohammed El Kada, a spokesperson for the council. Imam Purlu has a long record of engagement in interreligious work and dialogue. Imam, the floor is yours. Sehr geehrter Herr Bundespräsident Steinmeier, sehr, sehr geehrter Herr Ministerpräsident Kretschmann, sehr geehrte Frau Moderatorin Dr. Abum, Herr Generalsekretär Professor Sousa, sehr geehrte Frau Professorin Traub, meine sehr verehrten Damen und Herren, Ihre Exzellenzen. Ich bin heute gerne hierher gekommen und bedanke mich für die Einladung zu der heutigen Vollversammlung des Ökumenischen Rates. Ich überbringe Ihnen die besten Grüße und Wünsche der islamischen Religionsgemeinschaften im Koordinationsrat der Muslime. Er ist ein Zusammenschluss von den sechs großen islamischen Dachverbänden in Deutschland und vertritt den Großteil der organisierten Muslime hierzulande. Muslime unterschiedlicher Couleur, verschiedener Rechtsschulen und unterschiedliche ethnische Herkunft haben sich darin zusammengefunden. Heute sind Sie, die Vertreter der Kirchen weltweit, angereist, um unter anderem für Einheit, Gerechtigkeit, Frieden und Versöhnung auf der ganzen Welt zu werben und dafür, und dafür hier zusammenzustehen. Möge Gott Sie in Ihrem guten Bestreben begleiten. Die Pandemie, die kriegerischen Auseinandersetzungen auf der Welt, der Klimawandel und die damit einhergehenden Katastrophen, die sozialen und wirtschaftlichen Herausforderungen verlangen von uns Menschen sehr viel ab. Der Krieg, der weit weg von uns zu sein schien, ist heute auf unserem Kontinent vor der eigenen Haustür wieder entfacht. Existenzängste Ängste greifen um sich. Der hart erarbeitete gesellschaftliche Wohlstand in diesem Lande scheint auf einmal ins Wanken zu geraten. Die weltweit wirtschaftlichen Abhängigkeiten führen in der gegenwärtigen krisenhaften Lage zu, zu Verteuerungen, 
die wiederum mehr Armut und Existenzverlust verursachen. Der Staat versucht mit all seinen Möglichkeiten, die neue Last der Bürgerinnen und Bürger abzufedern. Als Religionsgemeinschaften wissen wir in schwierigen Situationen nie die Hoffnung aufzugeben. Dabei begleitet uns Muslime der koranische Leitsatz, verliert nie die Hoffnung auf Allahs Barmherzigkeit und die prophetische Aussage, wenn auch nur ein Mensch ins Paradies eingehen sollte, dann hoffe darauf, dass du es bist. Dennoch sind auch gläubige Menschen vor Ängsten und Sorgen nicht gefeit. In schwierigen Zeiten müssen wir näher zusammenrücken. Wir brauchen die Einheit mehr denn je. Ich meine damit nicht nur die Einheit innerhalb der eigenen Religionsgemeinschaft, sondern religionsübergreifend. Die gesamtgesellschaftliche Einheit, die Einheit in der Vielfalt. Das gemeinsame Zusammenstehen in Krisen, in Solidarität, ist für den Zusammenhalt unserer Gesellschaften immens wichtig. So tragen beispielsweise auch islamische Religionsgemeinschaften zur Bewältigung der neuen Herausforderungen hierzulande bei, indem sie jüngst ukrainische Geflüchtete in ihren Einrichtungen aufgenommen haben. Diese Einheit in Vielfalt ist vergleichbar mit dem Granatapfel, dessen Fruchtkerne sich zu einem Ganzen zusammenfügen. Für Religionen ist diese weltliche und paradiesische Frucht in, im Begriff der Einheit. Sie schmückt nicht nur Mariendarstellungen und Moscheen, sondern symbolisiert die Einheit des Glaubens und die Gemeinschaft der Gläubigen in ihrer Vielfältigkeit. Diese Einheit übertragen auf die gesamte Gesellschaft wird uns gegen die großen Herausforderungen unserer Zeit noch stärker wappnen können. Meine sehr verehrten Damen und Herren, in einer zivilisierten Welt darf es meines Erachtens keinen Krieg mehr geben. Gerechtigkeit, Friede und Versöhnung sollten weltweit an der Tagesordnung stehen. Das ist das, was wir uns alle wünschen. Ich hoffe, dass es nicht nur ein Traum bleibt. Religionsgemeinschaften sind wichtige Botschafter der Gerechtigkeit und des Friedens. Daher sollten wir in guten Dingen wetteifern, wie es der Koran beschreibt. Gerechtigkeit kennt auch keine Grenzen. Seid gerecht, lautet es im Koran, auch gegenüber diejenigen, gegen die man eine Abneigung hat. Dabei sind Religionsgemeinschaften sicherlich an viele andere Kooperationspartner, sei es Staaten, staatliche Einrichtungen oder auch andere gesellschaftliche Akteure, angewiesen. Gemeinsam kann man sehr viel bewirken. Auf der Gemeinschaft ruht Gottes Hand, so pflegte der Prophet Mohammed, Friede sei mit ihm zu sagen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie uns alle gemeinsam Brückenbauer für eine friedliche, versöhnte und geeinte Welt werden. Ich möchte den Friedensimpuls, der aus diesem Gipfel ausgehen soll, mit einem kurzen Gebet unterstützen. Der Herr ist Friede, so sprechen Juden und Christen. Ja, Salam, o du Friede, so rufen ihn die Muslime an. Ich möchte ihn um Frieden bitten, um Frieden in Ukraine, in Syrien und allen anderen Orten dieser Welt, in denen Menschen Leid, Unrecht und Ungerechtigkeit erfahren. Bismillahirrahmanirrahim, im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen. O Gott, du bist der Friede. Von dir aus geht der Frieden. Zu dir kehrt der Frieden zurück. Erfülle uns und unsere Erde mit Frieden. Amen. Vielen Dank. Thank you very much, Imam Purli.
for your greetings on behalf of the Muslim community in Germany. Interfaith, as you all know, and interfaith relations and dialogue are of great importance to the World Council of Churches and its work. So thank you so much for those greetings. Assembly, I think you will agree with me that insights we have received are going to form part of our deliberations. They are very critical. And so I'd like us to all thank the presenters for this particular session. Thank you very much. Our next session is a dialogue, and I'd like to introduce the person leading it, and that is none other than Bishop Petra Bosehuba, who is a co-moderator of the Assembly Host Committee. She is the Vice President of the Church Office and the Head of the Department of Ecumenism and International Relations of the Evangelical Church in Germany. Bishop Petra is also a member of the WCC Central Committee and Executive Committee that have been operational since Busan. She helped us shape our many, many programs as she assumed the role of programs committee moderator. Bishop Petra will lead a discussion with the local church leaders. Bishop Petra, Archbishop Baga, Arch, Archpriest Katsanos, Bishop Springheart, I invite all of you to come forward. Thank you so much for this moment of sharing with us. We are so grateful. Thank you. Guten Tag und herzlichen Dank. And I promise it will be only a short time now because it was a long, long afternoon. Aber Sie sollen die Verantwortlichen hier in der Region doch noch kurz kennenlernen und hören, mit welchen Erwartungen diese Menschen, die uns begleitet haben, auf die Vollversammlung schauen. Lassen Sie mich Ihnen die drei, die hier oben sitzen, kurz vorstellen. Erzbischof Stefan Burger wurde von Papst Franziskus 2014 zum Erzbischof von Freiburg und zum Metropoliten der oberrheinischen Kirchenprovinz ernannt. Erzbischof Burger studierte Philosophie und Theologie in Freiburg und in München und wurde 1990 zum Priester geweiht. Seit 2016 ist er Vorsitzender der Caritas, dieses großen deutschen katholischen Hilfswerks. Erzpriester Dimitrios Katsanos ist Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen hier in Baden-Württemberg. Er ist nicht nur der jüngste, sondern auch der erste orthodoxe Vorsitzende dieser ACK hier in Baden-Württemberg. Priester Katsanos gehört zur griechisch-orthodoxen Metropolie von Deutschland. Und zusätzlich zu seinen pastoralen Aufgaben hat er sich ganz besonders im ökumenischen und im interreligiösen Gespräch engagiert. Und last but not least... Bischöfin Prof. Dr. Heike Springhardt. Sie ist protestantische Theologin und Professorin für systematische Theologie an der Universität in Heidelberg. Sie hat an den Universitäten Chicago, Bochum und Zürich gelehrt und im August 2022 nahm Frau Prof. Springhardt ihre Arbeit als Bischöfin der Evangelischen Landeskirche in Baden auf, der gastgebenden Kirche hier in Karlsruhe. Sie ist Co-Vorsitzende des Gastausschusses für diese Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen. 
Liebe Geschwister, Sie sind die kirchlichen Repräsentanten und Repräsentantinnen dieser Region. Und wie Sie wissen, spricht das Motto der Vollversammlung von Versöhnung und von Einheit. Leider haben wir nur wenige Minuten, deshalb stelle ich Ihnen nur eine Frage, aber die ist eine Kernfrage und bitte Sie um eine knappe Antwort. Was ist Ihre größte Hoffnung für diese Vollversammlung? Und wenn Sie mögen, beantworten Sie das aus der Perspektive dieser Region, Ihrer Menschen, dieser Kirchen hier und gerne auch ganz persönlich. Darf ich hier zur Rechten anfangen? Bitte schön. Danke, Frau Boschehuber. Die orthodoxe göttliche Liturgie fängt mit den Worten, lasst uns in Frieden den Herrn bieten den Frieden von oben und das Heil unserer Seelen, lasst uns den Herrn bitten, um den Frieden der ganzen Welt, die rechte Standhaftigkeit der heiligen Kirchen Gottes und die Einigung aller, lasst uns den Herrn bitten. Das ist meine größte Hoffnung, ja. Endlich Frieden für diese Welt. Ganz herzlichen Dank. Frau Springhardt. Meine Hoffnung ist, dass hier das geschieht, was das Motto verspricht, dass wir unter dem großen Bogen der liebe Christi die harten Themen der Gegenwart ansprechen können, miteinander ringen können und an unseren Wunden nicht vorbeisehen. Uns prägt hier und uns trägt hier in dieser Region und in ganz Deutschland die ausgestreckten Hände der Ökumene direkt nach dem Zweiten Weltkrieg. Nicht nur durch Amsterdam 1948 sondern dadurch, dass schon vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs Geschwister in der Ökumene gesammelt haben dafür, dass hier Kirchen gebaut werden können, sogenannte Notkirchen. Die allererste davon ist in Pforzheim gebaut worden, das sind etwa 40 Minuten von hier. Sie wurde gebaut aus den Trümmern der zerstörten Stadt. Sie trägt die Wunden dieser Zeit, die Schuld dieser Zeit und das Leid in ihren Wänden und ist doch zum Zeichen der Versöhnung geworden, wo heute bis heute Menschen getröstet und aufgerichtet werden. Und ich glaube, es ist diese, dieses Doppelte. Und in diesen Räumen, an, wo wir an unseren Wunden nicht vorbeisehen, wo wir an Schuld nicht vorbeisehen, können wir getragen von Christi Liebe Wege der Versöhnung gehen, dann, wenn wir ehrlich drauf sehen. Das hoffe ich von dieser Vollversammlung. Und sie ist auch eine Gelegenheit, aus deutscher Sicht Danke zu sagen für diese ausgestreckten Arme der Versöhnung und die sichtbaren Zeichen, die diese Notkirchen bis heute sind, in denen sich bis heute Menschen versammeln um Gottes Wort und sie werden morgen darüber etwas lesen können und finden auf ihren Tischen. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind, heiße Sie herzlich willkommen und lassen Sie uns miteinander singen, beten und für eine bessere Zukunft eintreten. Vielen Dank. Und lieber Erzbischof, was sind Ihre Erwartungen? Ich erlebe in der Erzdiözese Freiburg und in der Zusammenarbeit mit der Evangelischen Landeskirche hier in Baden ein sehr starkes, großes Vertrauensverhältnis. Vertrauen als Grundvoraussetzung für gelebte Ökumene, für ein besseres Verständnis füreinander, sich aufeinander verlassen können, aufeinander zugehen zu können, ohne die Angst haben zu müssen, es zieht mich ein anderer über den Tisch. Vertrauen in die Ehrlichkeit des Anderen, in des Gesprächspartners, der Partnerin, Vertrauen in dieses ökumenische Miteinander im Geiste Jesu Christi, dass das weiter wachsen kann, dass wir weiter in diesem gegenseitigen Vertrauen unterwegs sind und so Weltgestalten aus der Liebe Jesu Christi heraus. Das erhoffe ich, das wünsche ich mir auch im Blick auf diesen ökumenischen Rat der Kirchen, was hier miteinander arbeitet wird, wo wir als katholische Kirche als Gast dabei sein dürfen, zu sehen, wir dürfen gemeinsam wachsen in diesem Vertrauen, um so Zukunft miteinander zu gestalten, Zukunft zu ermöglichen. Danke. Ganz herzlichen Dank Ihnen dreien für diese Erwartungen und ganz herzlichen Dank 
auch für den langen Weg der Vorbereitung und der Vorfreude auf diese Vollversammlung hier. Hier gehörten noch viele, viele andere auf die Bühne, denen wir hier danken sollten. Aber dass das ein gemeinsamer ökumenischer Weg gewesen ist, hier in Baden, hier in Karlsruhe, das ist eine große Besonderheit. Dankeschön dafür. Da danke ich Ihnen im Namen aller Versammelten hier. Und jetzt nur noch ganz wenige Ansagen. Schwestern und Brüder, wir treffen uns um 17.30 Uhr wieder unter dem großen Zelt, ich würde ja lieber sagen unter dem Himmelszelt, zum Eröffnungsgebet. Und ich bin gebeten, noch eine Ansage zum Gottesdienst zu machen. Falls Sie dort Fotos machen wollen, sind Sie herzlich gebeten, das von Ihren Plätzen aus zu tun. Bitte gehen Sie nicht nach vorne, das könnte die Choreografie, die Liturgie unseres Gottesdienstes sonst auch stören. Und bitte bleiben Sie gleich an Ihren Plätzen stehen, wenn wir uns vom Bundespräsidenten verabschieden werden. Herzlichen Dank an dieser Stelle und bis gleich im Himmelszelt.